。这是一场志愿军的惊天之战。曾经粟裕大将的王牌部队，志愿军二十军五十八师，面对来势汹汹的联合国军，在未接到上级命令的情况下，主动出击进行阻击。这场阻击是极其震撼的，志愿军挡住了三倍于己的联合国军。破解了敌人的围歼企图，拯救了数十万志愿军的性命。那么这场战役到底有多重要？曾经粟裕的王牌部队如何在朝鲜战场上重现辉煌？本期为大家讲述粟裕王牌五十八师进行的华川阻击战。一九五一年，志愿军正在抗美援朝第五次战役。五月二十一日，志愿军歼敌四点六万余人。虽然取得了重大的战果，但志愿军的补给已经严重不足，处于粮弹两缺的危险境地。于是，志愿军司令彭老总于五月二十一日下令各军全线后撤，转向三八线附近进行防御。而美军敏锐地发现了志愿军这一弱点。因此，快速展开行动。西线的美一军目标是志愿军六十四、六十五军，而中线美九军目标则是志愿军六十三军和第三兵团。五月二十三日，东线的美十军也开始向志愿军九兵团展开反攻。反攻过程中，美军以装甲部队开路，组成大批先遣队，在撤退的志愿军各部之间不断寻找空隙，穿插分割。企图切断志愿军的退路，进而实现歼灭志愿军主力的野心。在各路追击中，向春川、华川方向突击的美九军是这次行动的重点。他们一旦成功，美军就可以分割志愿军东西线联系，进而包抄东线或西线的志愿军，实现围歼。由于幺八零师的失利，美九军得以长驱直入，麾下美七师的十七团于五月二十七日早上抵达华川。而在华川，志愿军第九兵团已与美十军进行了多日激战。本来经过苦战，第九兵团已经基本甩掉了美军。然而，美七师的意外出现，彻底切断了第九兵团的退路。此时，第九兵团如果不能尽快打破美军的封锁，那么数十万人将有性命之危。就在十万火急的时候，一直没有接到过任何命令的志愿军部队却挺身而出，顶着战场抗命的罪名，主动担起了阻击任务。这支颇具传奇色彩的队伍，就是志愿军第二十军五十八师。五十八师曾是粟裕大将的华野王牌部队，在解放战争时期南征北战，被视为是华野的头等主力。朝鲜战争爆发后。五十八师在长津湖战役中痛击美陆战一师，战力之强可见一斑。一九五一年五月二十七日凌晨，五十八师正陆续通过华川时，师长黄朝天却注意到一件怪事：在部队周围竟然一直是美军炮弹的爆炸声。丰富的战场经验让黄朝天瞬间意识到情况不对，在收到侦察员发回的情报后。黄朝天立刻明白了事情的严重性。虽然五十八师如果按照命令继续后撤，明天就能安全抵达，但身后的第九兵团其他部队以及行动缓慢的炮兵、医院、伤员和大量辎重部队，很可能会被一网打尽。于是，经过短暂的犹豫后，黄朝天毅然决定，冒着抗命的危险，率领五十八师原地坚守，阻击美军。掩护志愿军其他部队后撤，他或许不知道，正是这个决定，最终挽救了无数东线志愿军，甚至彻底改变了朝鲜战争的走向。得知五十八师主动担任阻击后，总司令彭德怀不禁大喜，也不管抗命的事，对五十八师大加赞赏。第九兵团司令宋时伦也连连称号。不过，五十八师虽然决定留下阻击，却没有任何支援可言。麾下三个团，除幺七二团还较完整外，幺七三团已经缩编为五个步兵连，而幺七四团虽有六个步兵连，但每连也已经缩减成两个排。整个五十八师总计只剩下九千多人。此外，由于后勤的行动速度问题，五十八师的弹药也严重不足，机枪弹只有编制的一半，迫击炮和火药桶的弹量更是只剩三分之一。
，而他们要面对的是装备精良的美七师、美二十四师、二十一团，以及紧随其后的南朝鲜军第六师团，共计三万人的大军。美七师作为美国陆军中战斗力排名第二，自不必说，就连南朝鲜第六师团也不好对付。这支部队曾多次和美七师协同作战，双方配合相当默契，连志愿军都吃过他们的亏。此时，这群联军又装备着二百余辆坦克、五百多门火炮，气势汹汹地向五十八师涌来。敌我兵力差距三倍之多，火力更相差超过四十倍。五十八师阻击的难度之大，可想而知。为此，二十军副军长廖正国紧急赶到，交代部队必须按照火力前重后轻、士兵前轻后重的配置。将主力配备在阻击高地的两侧，白天坚守，晚上反击，不惜代价也要把美军给拦住。五月二十七日，志愿军的惊天一战——华川阻击战正式打响。五十八师以一个加强连，对进占华川的美军特遣队实施突击，迫使其撤出华川。按照部署，五十八师以第幺七三、第幺七四团为第一梯队，第幺七二团为第二梯队。在两侧组织防御，不断实施反冲击，以此争取时间。一番苦战下，五十八师不仅顶住了美军的攻势，还反击得手，救出兄弟部队伤员三百余人，一些后续部队也得以顺利转移。不过，这场阻击战才刚刚开始。二十八日，随着美军主力的到达，这场战斗的惨烈程度将成倍增加。为了完全挡住美军。五十八师决定立下前沿阵地、基本阵地、团预备阵地和师预备阵地这四道防线，节节抗击美军。其中，前沿阵地是最重要的，所以五十八师必须一直坚守到部队全部安全转移。这几乎是不可能完成的任务。仅仅一天的时间，身处一线的幺七三团和幺七四团。就因伤亡惨重，被迫将预备队幺七二团也投入战斗。但与此同时，美军在付出惨重的代价后，依旧寸步难行。二十九日，投入战斗的幺七二团与幺七四团协同向美七师、南朝鲜军六师团反击，连夺两座高地，一直打到恢复全部前沿阵地，并把南朝鲜军第六师团打得节节后退，成功接应二十七军一步北上。幺七三团以反击成山得手，并迅速派部队进至红村、新村山沟，抢救出兄弟部队大量伤员物资，并掩护其兵站医院转移。五月三十日，美七师和南朝鲜第六师团再次猛攻，幺七二团接替幺七四团防务，会同幺七三团再次作败美军进攻企图。当日晚，后续部队全部顺利通过美军封锁区。五十八师胜利完成第一阶段任务，至此，美军围歼志愿军的企图已经被五十八师彻底粉碎。整个抗美援朝战争中，美军唯一可能赢得战争的机会就这样错过了。不过，美军此时仍未死心。六月一日，美军改变战术，不再向东线突进，而是全线推进，打算以机动优势追上志愿军。这样一来，志愿军大部虽然已经脱离险境，但美军随时可能追上，所以五十八师必须继续坚守。第二阶段任务由此开始。按照计划，五十八师放弃了前沿阵地，转而退守基本阵地，准备分段抵抗，节节阻击美军。战斗到第二天，五十八师又放弃了基本阵地，转入团预备阵地。至此。只有九千多人的五十八师已经激战了七天，虽然因此伤亡惨重，但敌军七天下来也只前进了四公里不到，简直可以用归宿来形容。此时，距离五十八师完成任务还有整整六天，六天之后，志愿军将彻底完成防御部署，届时所有美军都只能望而却步。可是，再坚持六天。对于没有后援的五十八师来说，简直难如登天。更何况部队已经断粮两天了。更糟糕的是，美军似乎也看出了五十八师的绝境，于是美七师和南朝鲜军六师团各以一个团的兵力
将恣意迂回，企图将五十八师拦腰截断。危急时刻，好在志愿军派出的援军突然赶到，这才勉强挡住了敌人的攻势。六月五日，此时战斗已经进行到第十天，五十八师只剩下最后一道阵地，但敌军也只前进了八公里。六月六日，眼看五十八师似乎已经无力抵抗。美军又开始进攻，就在这关键时刻，著名的幺七二团三连以一个连全歼美军一个连的胜利，极大的鼓舞了士气，也打掉了美军的嚣张气焰。终于在六月八日晚，奉命前来的六十师接替了五十八师，阻击任务圆满完成。华川阻击战，志愿军二十军五十八师在缺粮少枪又没有外援的情况下。以伤亡两千七百九十五人的代价，硬是挡住三万敌军长达十几日，彻底打碎了美军全歼志愿军的企图，既拯救了志愿军，也使得朝鲜战争转危为安。在华川阻击战的同时，西边也爆发了震撼世界的铁原阻击战。华川阻击战和铁原阻击战一东一西，并列成为了志愿军的阻击战奇迹。他们惨烈而悲壮，却同时创造了战争史上的奇迹。自此，西有铁原，东有华川，成为那个年代永远的辉煌。